Всем привет! Про очистку канализации я уже снял целых два ролика. И тут подписчик мне присылает совершенно новый способ. Я такой, хм, а давайте проверим. А заодно и покажу, чем я сегодня занимаюсь. Ну и там всякие еще полезные советы будут. В общем, поехали! А для начала нам нужно собрать макет нашей канализации. Ну, чтобы было все наглядно. Чтобы проще было собирать канализацию и не повредить при этом резиновое кольцо, смазывая его при сборке моющим средством. Небольшой стройхак. Итак, это у нас вход, далее идет труба, еще один вход и выход в общую канализацию или яму. Соответственно, если сюда льется вода, то отсюда она выливается. Но не только вода, вы же сами понимаете. И вот образовался у нас в трубе засор. Роль засора у нас выполняет кусок картошки. Давайте его засунем подальше. Теперь вода наливается и уже почти не выливается. То есть еле-еле просачивается через нашу картошку засор. И тут начинается наш новый способ. Для него не нужен трос, химикат и разборка труб. А будем мы использовать старую камеру от велосипеда. Точнее ее участок с клапаном. Готово. В чем смысл идеи? По мнению подписчиков, в канализационную трубу можно накачать воздух обычным насосом и повышенное давление вытолкнет засор из канализации. Конечно, сразу приходят на ум две вещи. Первое, а не разойдется ли канализация в местах стыков от давления? И второе, не потечет ли это все через прокладки прямо нам в комнату? Ну что ж, чтобы это выяснить, нужно попробовать. Качать будем обычным велосипедным насосом. У каждого же есть дома велосипедный насос. Я так думаю. Поехали! Ура, ура, закричали кенгура. Получилось, наш засор вылетел буквально за два качка. Но мы же не можем на этом остановиться, правда? Давайте запихаем в трубу все, что там обычно скапливается. Куски картошки, шкурки, пробки из пенополистирола. И забьем все это подальше и покрепче. Зальем водички. Обратите внимание, вода уже не вытекает. И начнем качать. Ух ты! Вылетела заглушка. Давление, видать, серьезное. Заматываем заглушку и снова начинаем качать. И опять все вылетает. Но я просто поражен. Ничего не разошлось, ничего не пролилось. И все вылетело. Просто супер метод. Я оценил. Вот на что способна обычная пробка с клапаном от камеры. Едем дальше. Так, я тут утепление затеял, и по этому поводу хочу поделиться с вами некоторыми хитростями. Итак, перед приклейкой утеплителя каждую панель нужно сделать немного шероховатой для усиления адгезии. Тут можно использовать обычную ножовку, и чем она будет острее, тем легче и быстрее ее можно будет прошкрябать утеплитель. Немного об утеплителе. Почему именно пеноплекс? Во-первых, пеноплекс имеет высокую биостойкость. То есть в нем не развиваются всякие там бактерии и другая пузатая мелочь. За это можете быть абсолютно спокойны. Во-вторых. Пеноплекс экологичный, так как производится из полистирола общего назначения, который также используется для производства детских игрушек, медицинской упаковки, одноразовой посуды, трубочек для коктейлей, упаковки для яиц, баночек для йогурта и много-много другого. Вот, кстати, эти дюбель-грибочки я стараюсь чуть притапливать, чтобы они потом не выпирали и не мешали при дальнейшей работе. Далее следующая хитрость. Третий лист у меня ложится прям мехонько под окно, но так лучше не ставить его, а вырезать так называемый сапог, чтобы стык листов не приходился на угол окна. И так на каждом углу. Геморройно, конечно, но так будет надежнее. Некоторые люди говорят, будто пеноплекс не дышит. Так настоящий утеплитель и не должен дышать, он должен сохранять тепло и прохладу. Потому как за сохранение тепла в помещениях отвечают ограждающие конструкции, такие как стены, полы и крыша, которые должны оснащаться качественной теплоизоляцией. А вот за поступление в помещение свежего воздуха и удаление избыточной влаги отвечает вентиляция. Те же окна и форточки, а также принудительная вентиляция, приточная и соответственно вытяжная. Ну вроде готово. Еще один советик от профи, в смысле не от меня, конечно, а от тех, кто занимается утеплением серьезно. Кроме сапогов, что мы вырезали на каждом углу рамы, 
хорошо бы муровать дополнительную латку из сетки перед укладкой основной армирующей сетки. Латка даст дополнительную прочность в этом проблемном месте. Ну вроде все. Теперь подожду до завтра, пока все подсохнет и буду укладывать основную сетку. А мы едем дальше. Карниз тут у меня начал вылазить. Сразу говорю, мопед не мой, крепил не я, а то начну тут сейчас. В общем, надо чинить. И тут я буду пользоваться одним из своих стройхаков. А зачем они нужны, если их нельзя применить в реальной жизни? Выкручиваем стопорный винтик и снимаем основание кронштейна. А тут мама моя дорогая, маленький дюбель, огромный саморез. И все это вкручено в деревянную пробку. Кто-то явно не смотрит мои ролики. В общем, дыромаха огроменная, а толку ноль. Первым делом прочищаем и углубляем отверстие на глубину самореза. А сам саморез упаковываем в малярную ленту. И плотно накручиваем сверху алюминиевую проволоку по резьбе самореза. Я мотаю два слоя, чтобы саморез не болтался в нашей дыромахе. Разводим эпоксидную смолу и промазываем ею отверстие. Хорошенечко так не жалеем. Остатки смолы смешиваем с обычным песком до состояния картофельного пюре и заталкиваем в отверстие. Когда отверстие заполнится, вставляем наш саморез с накрученной проволокой. Ну и сверху малярочкой для уверенности. Все, осталось только подождать, пока клей высохнет. Итак, клей высох. Теперь выкручиваем саморез. Идет довольно туго, но идет. И прикручиваем основание кронштейна обратно. Как вы поняли, теперь саморез вкручен не в пробку, а в пружину из проволоки которая намертво вклеена в стену. Самодельный химический анкер. На вырывание выдержит килограмм 400, не меньше. Готово. О, теперь уже навсегда. Друзья, мой телеграм ожил и начал активно развиваться. Поэтому всех милости прошу к нашему шалашу. Там можем пообщаться и вместе решить какую-то проблему и посмотреть всякие интересности из мира полезных советов, которые я собираю и выкладываю в своем телеграм-канале. Ну а на сегодня все. Всем удачи и всем добра. Пока.